യെസ് എന്റെ കുട്ടികളുടെ എക്സാം ഒക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു അടിപൊളിയായിട്ട് എക്സാം ഒക്കെ എഴുതിയോ സെറ്റാണോ യെസ് ആ അപ്പോൾ ഇത് ഇതെൻ്റെ എൻ്റെ കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരവാദി ഞാനല്ല മക്കളെ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരവാദി സ്നേഹമിസാണ് ഓക്കെ ഈ ഒരു കലാകാരി സ്നേഹമിസാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ കുറച്ച് തംസ് അപ്പ് ഒക്കെ ഇടാം ആ ഓക്കെ 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 എക്സാം ഈ അത് ഇപ്പോഴാട്ടോ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എനിക്ക് മനസ്സിലായത് എക്സാം വളരെ ഈസി ആയിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം കേട്ടോ ഓക്കെ അതാണ് സ്നേഹം മിസ് ഇതിങ്ങനെ വരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പറയുന്ന പറഞ്ഞു തരുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് എക്സാം എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യുക വേഗം തന്നെ ആ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ പറഞ്ഞാൽ അടിപൊളിയായിട്ട് എക്സാം ഒക്കെ എഴുതാൻ പറ്റുമോ അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് മിസ്സിൻ്റെ പോർഷനിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് വേഗം വേഗം നോക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്കൈ നിയർ അറ്റ് ഹാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും നമ്മൾ പറഞ്ഞതേ വന്നിട്ടുള്ളൂ അല്ലാതെ നമുക്ക് ഒരെണ്ണം പോലും എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല പുറമേ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല അത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് അത് തെളിച്ച് തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദേ മിസ് അതിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ടും കൊണ്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ മക്കളെ റീഡ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഗിവൺ ബിലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് മൂൺ ഇസ് എ ക്ലോസ് സെലസ്റ്റിയൽ ബോഡി ടു ദ എർത്ത് കറക്റ്റ് അല്ലേ കറക്റ്റ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് ശരിയാണ് ഇനി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ടു എന്താണ് മൂൺ ഷൈൻ ഇറ്റ്സ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് ഓൺ അല്ലേ നമ്മുടെ ചന്ദ്രനെ സ്വന്തമായിട്ട് പ്രകാശിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇന്നലെ പറഞ്ഞാണ് ഈ പറയുന്ന ഡയലോഗും ക്ലോസ് സെലസ്റ്റിയൽ ബോഡി ആണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ ആ ഒരു മാരത്തോണിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏതാണ് ആ ഇവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കറക്റ്റ് ആണ് പക്ഷേ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണ് തെറ്റാണ് അല്ലേ മൂണിന് സ്വന്തമായിട്ട് പ്രകാശിക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്താ പറയുക സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വൺ മാത്രമാണ് എന്ത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കിട്ടിയോ അതന്നെ എൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടിയ ഉത്തരവും റെഡി അല്ലേ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് എനി ഫോർ സർവീസസ് പ്രൊവൈഡഡ് ടു ആസ് ബൈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സാറ്റലൈറ്റ് ഇത് മെസ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്തായാലും ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് വന്നിരിക്കുമോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കറക്റ്റായിട്ട് അത് വന്നിട്ടുണ്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സാറ്റലൈറ്റ്സ് നമുക്ക് തരുന്ന ഉപകാരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചത് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പറയാം നാവിഗേഷൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ റിമോട്ട് സെൻസിങ് ശാസ്ത്ര പര്യവേഷണങ്ങൾ സയൻറ്റിഫിക് എക്സ്പെറിഷൻസ് മാപ്പിൻ്റെ ഡിസ്കവറി അല്ലെ അതായത് എന്താ പറയുക മാപ്പിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്കവറി ഓഫ് റിസോഴ്സസ് വിഭവ സ്രോതസ്സുകളൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക ഡിഫൻസ് പ്രതിരോധം ഇതിൽ എന്ത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും എന്റെ കുട്ടികൾക്ക് എഴുതാം ഓക്കെ ഏത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും എന്റെ കുട്ടികൾക്ക് സുഖമായിട്ട് എഴുതാം ഇത് മിസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ആ സുഖമായിട്ട് ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ട് സിമ്പിളും ആയിരുന്നു അല്ലേ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് അടുത്ത എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് പ്രിപ്പയർ ഫോർ റെലവൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫോർ എൻ ഇൻ്റർവ്യൂ വിത്ത് സുനിത വില്യംസ് റിട്ടേൺ ഫ്രം ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്പേസ് സ്റ്റേഷൻ അതായത് ഈ ഒരു രീതിക്ക് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അല്ലേ എൻ്റെ കുട്ടികളെ അടുത്തത് അല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നമ്മൾ പറയുള്ളൂ അതായത് അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ ഇങ്ങനൊരു ചോദ്യവലി തയ്യാറാക്കുക എന്നുള്ള രീതിക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് ശരിക്കും നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് വെച്ച് നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലും ഇല്ല അതായത് എൻ്റെ കുട്ടികളെ സ്വന്തമായിട്ട് എഴുതേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അല്ലേ അതായത് ഈ സുനിത വില്യംസ് ആരാന്നുള്ളത് മിസ് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ഇപ്പോൾ സുനിത വില്യംസ് സുനിത വില്യംസിനെ കാണിച്ചിട്ടായിരുന്നു നമ്മൾ എന്ത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നമ്മൾ ഈ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക മിനി മാരത്തോൺ ഒക്കെ നടന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ സുനിത വില്യംസ് ആരാണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മിസ് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ മാരത്തോൺ അല്ല മിനി മാരത്തോണിൽ ഇതിന് തൊട്ട് മുന്നേ നടന്ന ലൈവില്ലേ അതിലാണ് നമ്മൾ സുനിത വില്യംസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ സുനിത വില്യംസ് വരുന്ന സമയത്ത് അവർ സ്പേസിൽ നിന്നല്ല വരുന്നത് അപ്പോൾ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ചോദിക്കാവുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ
ചെയ്യുന്നു സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്നലെ രാത്രിത്തെ ലൈവിൽ മാരത്തോൺ ലൈവിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി നമ്മൾ സ്പേസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതും ദൈവം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ വേറെയും പല പല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് എയർ ഇല്ല ഗ്രാവിറ്റി ഇല്ല പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഭയങ്കര ഹോട്ടോ കോൾഡ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും അതെ അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് സൗണ്ട് ഇല്ല വെയിറ്റ് ഇല്ല ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ അതൊക്കെ എൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് എഴുതാം ഓക്കെ സപ്തർ ഷീസിന് പകരം ബിഗ് ഡിപ്പറിന് എഴുതിയാലും മാർക്ക് കിട്ടും കേട്ടോ ഓക്കെ റെഡി ആ അതാ കഴിഞ്ഞു മിസ് ഇത്രയുള്ള എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓക്കെ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ഒറ്റ ചാപ്റ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ആ ഒറ്റ ചാപ്റ്റർ ചെയ്തത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമേ വന്നിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നുള്ളത് എൻ്റെ കുട്ടികൾ സ്വന്തമായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതിൽ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇല്ല അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ അതൊക്കെ നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് ആലോചിച്ചെടുത്ത് എഴുതേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സ്നാമസിൻ്റെ നാല് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ നാല് ചാപ്റ്റേഴ്സ് എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ ഒരുപാട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നാല് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഇല്ല അല്ല ക്രിസ്മസ് എക്സാമിന് ക്രിസ്മസ് എക്സാമിന് പക്ഷേ നമ്മൾ ഓണം എക്സാമിനൊന്നും ചോദിച്ചിട്ടില്ല അതാണ് കുറച്ച് ആ നമ്മുടെ എവേ ഫ്രം ഡിസീസസ് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അത് നമ്മൾ ഇന്നലെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഞാൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കണ്ട സമയത്ത് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷമായി കാരണം നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ച ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രമേ വന്നിട്ടുള്ളൂ വിത്ത് പ്രൂഫ് മിസ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ശ്രദ്ധിച്ചോട്ടോ മിസ് ദേ യെല്ലോ കളർ ടീഷർട്ട് ആണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് അത് ഇന്നലത്തെ ലൈവിൽ മാരത്തോൺ ലൈവ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ യെല്ലോ കളർ ടീഷർട്ടുകളിൽ മിസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് ഗം ക്യാൻ നോട്ട് ബി വാഷ്ഡ് ഓഫ് യൂസിംഗ് വാട്ടർ എന്തുകൊണ്ടാണ് മക്കളെ വെള്ളത്തിൽ നമ്മുടെ ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് ഗം നമ്മുടെ ചക്കയുടെ പശ എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്താണ് വാഷ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് വാട്ടറിലാവുമ്പോൾ സമയത്ത് ഈസി ആയിരുന്നു അല്ലേ മിസ്സിന് ഒത്തിരി സന്തോഷമായി പിന്നെ കുറേ പേര് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുറേ പേർക്കൊന്നും റിപ്ലൈ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല കാരണം നൂറിൽ കൂടുതൽ മെസ്സേജസ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ മിസ്സ് ഫ്രീ ആയിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും റിപ്ലൈ തരാം കേട്ടോ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് എക്സാം റൈറ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറൊക്കെ അയച്ച് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു താങ്ക് യു സോ മച്ച് അപ്പോൾ നോക്കിക്കേ ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിന് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഉത്തരം എഴുതിയത് ബി ആണ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ബി ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് ഗം ഡസ് നോട്ട് ഡിസോൾവ് ഇൻ വാട്ടർ അതായത് നമ്മുടെ ചക്ക പശ ഒരിക്കലും വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് റിപ്ലൈ തരാത്തത് ഒന്നും കൊണ്ടല്ല മക്കളെ കുറേ മെസ്സേജസ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ അല്ലാതെ വേറെ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ മിസ്സിന് കുറച്ച് തിരക്കാണല്ലോ എക്സാമിന് കുറേ ക്ലാസ്സസ് പോയി ക്ലാസ് എടുക്കണ്ടേ നിങ്ങളെ മാത്രമല്ലല്ലോ വേറെ കുറേ ആൾക്കാരെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുറച്ച് തിരക്കായി പോയി അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ അടിപൊളി അപ്പം അത് മിസ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നോ വാട്ടർ കെനോ ഡിസോൾവ് സം സബ്സ്റ്റൻസ് ലൈക്ക് ഗ്ലൂ ഓഫ് ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് എന്ന് ഇന്നലെ മിസ്സ് പറഞ്ഞു അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടി ഇനി അടുത്ത് നോക്കിക്കോ സൊല്യൂട്ട് സോൾവെൻറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ഇത് മിസ് മോർണിംഗ് ബൂസ്റ്ററിൽ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കണ്ടോ ഡേ നമ്മുടെ ജാക്കറ്റ് ഫുള്ളായിട്ട് കയറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സൊല്യൂഷൻ സൊല്യൂട്ട് സോൾവൻ്റ് മിസ് പറഞ്ഞു തന്നതാണ് അപ്പോൾ നോക്കിക്കോ ഷുഗർ വാട്ടർ ആണെങ്കിൽ എന്ത് എഴുതണം ഷുഗർ സൊല്യൂഷൻ എന്നാണ് എഴുതേണ്ടത് അല്ലേ അതായത് പഞ്ചസാര ലായനി എന്ന് എഴുതണം ഇനി സോൾട്ട് ഇവിടെ വാട്ടർ എന്നാണ് എഴുതിയത് അത് സോൾട്ട് വാട്ടർ ആണ് ഉപ്പ് ലായനിയാണ് വരുന്നത് ഇനി വാട്ടർ സോഡ അതെ മിസ് ഇങ്ങനെ റൗണ്ടൊക്കെ വെച്ച് വരച്ച് തന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അതായത് ഇത് പഠിക്കണേ ഇത് പഠിക്കണേ പഠിക്കാതെ പോവരുതേ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് എഴുതണം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എന്നാണോ മക്കൾ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കിട്ടി ഇത് മിസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി ഈവൻ ഇഫ് ദർ ഇസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് റെയിൻ ലോട്ട് ഓഫ് എന്താണിത് ആ ലോട്ട് ഓഫ് റെയിൻ ഡ്രോട്ട് ക്യാൻ ബി ഒക്കെ ഇഫ് വാട്ടർ ഈസ് നോട്ട് കൺസേർവ് അല്ലേ മഴ കൂടുതൽ പെയ്തു
കനം കുറഞ്ഞ വിത്തായിരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നത് അതെ ലൈറ്റ് സീഡാണ് പാപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തതാണ് നമ്മുടെ പോയിന്റ് ടിപ്പ് അത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല അല്ലേ ലവ് ഗ്രാസ് എന്ന് പഠിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ആലോചിച്ച് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ലവ് ഗ്രാസ് പിന്നെ ഡ്രം സ്റ്റിക്ക് അത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ആലോചിച്ച് എഴുതാൻ പറ്റും കാരണം നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ മുരിങ്ങക്കായ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്ത് ചെയ്യും വലിയതായി കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് മൂത്ത് നരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പൊട്ടും അല്ലേ ആ മുരിങ്ങക്കായ ഫുള്ള് പൊട്ടിയിട്ട് അതിനുള്ള കുരു എന്ത് ചെയ്യും ഡിസ്പേഴ്സ് ചെയ്ത് പോകും അപ്പം നിങ്ങൾ എന്ത് എഴുതണം ബൈ ബേസ്റ്റിങ് എന്നാണ് എഴുതേണ്ടത് കേട്ടോ പൊട്ടിത്തെറിച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ വേണം എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം ഇത് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ ഇതിങ്ങനെ തന്നെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടാണോ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ആണോ എസ് ഓർണോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലോട്ട് കിടക്കാം ഇത് നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചതാണ് ഇന്നലെ പഠിച്ചതാണ് മോർണിംഗ് ബൂസ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഇതെൻ്റെ കുട്ടികളെല്ലാവരും എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും സോ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് കറക്റ്റ് എന്നാണ് ചോദിച്ചത് റെട്ടിക്കുലേറ്റ് വീനേഷൻ ഇൻ ലീവ്സ് അതായത് നമ്മുടെ ഇലകളിൽ ജാലിക സിരാവിന്യാസം പാരലൽ വീനേഷൻ ഇൻ ലീവ്സ് അൺബ്രാഞ്ചഡ് സ്റ്റെം ഡൈക്കോട്ട് പ്ലാന്റിനെയാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലേ ഡൈക്കോട്ട് പ്ലാന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദ്വിബീജപത്രത്തിൽ ദ്വിബീജപത്രമാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം അത് റെറ്റിക്കുലേറ്റ് ആണ് അത് ശരിയാണ് പാരലൽ അല്ല അത് തെറ്റാണ് അൺബ്രാഞ്ചഡ് സ്റ്റെം ആണോ ബ്രാഞ്ചഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെം ഉണ്ടായ അൺബ്രാഞ്ചഡ് സ്റ്റെം അല്ല ടാപ്പ് റൂട്ട് ആണോ ടാപ്പ് റൂട്ട് ആണ് വരുന്നത് അപ്പം നമുക്കറിയാം റെട്ടിക്കുലേറ്റ് ആണെങ്കിൽ ടാപ്പ് റൂട്ട് ആണ് അപ്പം ഏത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വൺ കറക്റ്റ് ആണ് ഫോറും കറക്റ്റ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ വൺ ആൻഡ് ഫോർ ആർ കറക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ സി ആണോ എൻ്റെ കുട്ടികൾ മാർക്ക് ചെയ്തേ അല്ല ഓപ്ഷൻ ആ ഓപ്ഷൻ സി ആണോ മാർക്ക് ചെയ്തേ ആണോ 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 യെസ് ഓർണോ യെസ് വെരി ഗുഡ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കേട്ടോ വരിക റെട്ടിക്കുലേറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതെന്തായിരിക്കും ടാപ്പ് റൂട്ട് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ സി മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം റൈറ്റ് എനി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ദ പ്ലാൻ വിത്ത് പാരലൽ വീനേഷൻ പാരലൽ വീനേഷൻ ആണെങ്കിൽ എന്ത് എഴുതണം നിങ്ങൾ പാരലൽ വീനേഷൻ ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഫൈബ്രസ് റൂട്ട് ആയിരിക്കും ദെൻ അവർ മോണോ കോട്ട് ആയിരിക്കും പിന്നെ എഴുതുന്നില്ല കേട്ടോ മക്കളെ പിന്നെ എഴുതുന്നില്ല യെസ് മോണോ കോട്ടായിരിക്കും ഫൈബ്രസ് റൂട്ടായിരിക്കും നാല് പേരായിരിക്കും ഏക ബീജപത്രമായിരിക്കും അത്ര എഴുതി കൊടുക്കാം ഇനി അടുത്ത് നോക്കാം അടുത്ത ചോദ്യമാണ് റീഡ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വെൻ എ സീഡ് ജർമിനേറ്റ് റാഡിക്കൽ കംസ് ഔട്ട് ഫസ്റ്റ് ഇതെന്താണ് കറക്റ്റ് ആണ് അല്ലേ ഇത് ട്രൂ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് റാഡിക്കൽ ആണ് ആദ്യം വരുന്നത് രണ്ടാമത് റാഡിക്കൽ ബിക്കം ദ സ്റ്റെം ആൻഡ് ലീഫ് റാഡിക്കൽ ആണോ മക്കളെ സ്റ്റെമും ലീഫും ആയിട്ട് മാറുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു റാഡിക്കൽ എന്തായിട്ടാണ് മാറുക എന്ന് ഇന്നലത്തെ ലൈവിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു റൂട്ടായിട്ടാണ് മാറുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് തെറ്റാണ് അല്ലേ ആദ്യത്തെ ശരിയാണ് രണ്ടാമത്തെ തെറ്റാണ് സോ വിച്ച് ഈസ് കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വൺ ഈസ് കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വൺ ആൻഡ് ടു ആർ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വൺ ആൻഡ് ടു ആർ ഇൻ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ടു ഈസ് കറക്റ്റ് ഏതാ നിങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്തേ ഏതാണ് യെസ് എ ആണ് എല്ലാവരും കറക്റ്റായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അടുത്തതാണ് റീഅറേഞ്ച് ദ ഫോളോയ് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ മാച്ച് ചെയ്യണം ഇത് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചതാണ് ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ നിങ്ങളെ ഫുൾ മാർക്ക് എന്തായാലും സ്കോർ ചെയ്യണം കേട്ടോ കാരണം ഇന്നലത്തെ ലൈവിൽ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് കംസ് ഔട്ട് ഫസ്റ്റ് ആദ്യം വരുന്നത് റാഡിക്കൾ ആണ് അത് റൂട്ടായിട്ട് മാറും ഇങ്ങനെ മാച്ച് ചെയ്യാം ഇനി ടു ആർ സീൻ രണ്ടെണ്ണം കാണുന്നത് എന്താ കോട്ടിലിടനാണ് കോട്ടിലിടൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താ സ്റ്റോർ ഫുഡ് ആഹാരം സൂക്ഷിക്കുന്നു കംസ് ഔട്ട് ലേറ്റർ അത് വരുന്ന പ്ലിമ്യൂൾ ആണ് അതാണ് പിന്നീട് എന്തായിട്ട് മാറുന്നത് സ്റ്റെം ആൻഡ് ലീഫ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് മക്കൾ മാച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതും നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് വരച്ച് അവസാനം എൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് നോക്കാം നമ്മുടെ കോക്കനറ്റിൻ്റെ കേസിൽ അതിൻ്റെ അഡാപ്റ്റേഷൻ ആ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ കോക്കനറ്റിൻ്റെ കേസിൻ്റെ അഡാപ്റ്റേഷൻ നമ്മൾ ഇന്നലെ രണ്ട് പോയിൻ്റ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വെള്ളത്തിൽ കുറേ ദിവസം ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാലും അത് ചീഞ്ഞു പോകുന്നില്ല വിൽ നോട്ട് റോട്ട് അടുത്തത് എന്താണ് അവരുടെ ഹസ്കിൽ എയർ ഫില്ല് ചെയ്തത് ക
ആണോ ബാക്കിയെല്ലാം വേസ്റ്റിംഗ് ആണ് അല്ലേ ഇത് രണ്ടെണ്ണം കണ്ടെത്തി മാംഗോന് മാത്രം നമ്മൾ മാംഗോ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മാംഗോ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബാക്കി മൂന്നെണ്ണം എന്താണ് ബേസ്റ്റിംഗ് വഴിയാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചതാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല തെറ്റി കഴിഞ്ഞ കുഴപ്പമില്ല ഒരു മാർക്കല്ല പോകാം ഇനി അടുത്ത് നോക്കാം പിക്ചർ വണ്ണും ട്യൂൺ തന്നിട്ടുണ്ട് ഒബ്സേർവ് ദ റൂട്ട് ആൻഡ് അബോവ് ദ പ്ലാൻസ് റൈഡ് ദ വീനേഷൻ ഓഫ് ദർ ലിസ് ഏതൊക്കെ വീനേഷൻ ആണ് ഇവിടെയാണെങ്കിൽ റെട്ടിക്കുലേറ്റ് വീനേഷൻ എന്ന് എഴുതണം ജാലിക സിരാവിന്യാസം ജാലിക സിരാവിന്യാസം രണ്ടാമത്തിലാണെങ്കിൽ പാരലൽ വീനേഷൻ എന്ന് എഴുതണം സമാന്തര സിരാവിന്യാസം ഫിബ്രമോനെ പാര വെക്കരുത് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഏ ഗസന എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി അടുത്ത് നോക്കാം ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് ട്രീ അതെവിടെ എഴുതണം ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് ഇത് എവിടെ എഴുതണം മാംഗോ ട്രീൻ്റെ താഴെ എഴുതണം കോക്കനറ്റ് ആവുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും അത് മോണോക്കോട്ടാണ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മാംഗോ ട്രീ ഓൾറെഡി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പാമ് ഇവിടെ ഓൾറെഡി പന നമ്മൾ ഓൾറെഡി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പാഡ് ചെയ്തിലാണ് വരിക അതെ മോണോക്കോട്ടിലാണ് വരിക അല്ലേ മോണോക്കോട്ടിൽ വരും പീ പ്ലാൻറ്റ് ചെയ്തിലാണ് വരിക ഡൈക്കോട്ട് പ്ലാൻറ്റിൽ വരും യെസ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അല്ലേ മോണോക്കോട്ടും ഡൈക്കോട്ടും ആദ്യത്തെ ടേബിൾ തന്നിട്ടുള്ള നമ്മുടെ മോണോക്കോട്ടാണ് ഏക ബീജപത്രമാണ് രണ്ടാമത് തന്നിട്ടുള്ള ഡൈക്കോട്ടാണ് ദ്വിബീജപത്രമാണ് ഇതും നമ്മൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പഠിച്ചതാണ് ഇതിലും ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും നമ്മുടെ ക്രിസ്മസ് എക്സാം റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചു ഇനി നമ്മുടെ ഓണം എക്സാമിൽ എവേ ഫ്രം ഡിസീസസിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ കുറച്ചൊരു ഡൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യം ആയിക്കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങളൊന്ന് കുത്തിരുന്ന് ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ആദ്യത്തെ ചോദ്യം നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് പ്രിവെൻ മോസ്കിറ്റോ ബ്രീഡി അതായത് നമ്മുടെ കൊതുകിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് ഇന്നലത്തെ ലൈവിൽ ഇതേ മഞ്ഞ ടീഷർട്ട് എഗൈൻ മഞ്ഞ ടീഷർട്ട് അപ്പോൾ മിസ് ഇന്നലെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് കേരളസ് ആയിട്ട് ബ്രോക്കൺ വെസൽസ് വലിച്ചെറിയരുത് പിന്നെ ഗപ്പീനെ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യാം മോസ്കിറ്റോ നെറ്റ് ഉപയോഗിക്കാം അവോയ്ഡ് സ്റ്റാഗ്നൻറ്റ് വാട്ടർ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നു അല്ലേ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന വെള്ളമൊന്നും നമ്മൾ വെക്കരുത് അങ്ങനെയുള്ള വെള്ളം ഒക്കെ ഒഴിവാക്കണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ മോസ്കിറ്റോ ബ്രീഡിങ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇനി ഇവിടെയാണ് എൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ വരാം വാക്സിനേഷൻ നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ ലൈവിൽ വാക്സിനേഷനിൽ ഏതൊക്കെ വാക്സിനാ കൊടുക്കുക എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മുടെ സ്മോൾ പോക്സും കാണാം ടെറ്റനസും കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിന് വാക്സിനേഷൻ ഉണ്ട് ബിക്ക് വാക്സിനേഷൻ ഉണ്ട് ഡെങ്കി ഫീവർ ചിക്കും കുനിയക്ക് വാക്സിനേഷൻ അല്ല അതിന് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള കെയറിംഗ് ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് ലെപ്രസിയും കൺജക്റ്റിവിറ്റീസിനും വാക്സിനേഷൻ കൊടുക്കൂല അല്ലെ നമ്മുടെ പച്ചക്കണ്ണ് പച്ചക്കണ്ണ് എന്നല്ലേ പറയാം റെഡ് കളർ കണ്ണാവുന്നത് അപ്പോൾ ആ ചെങ്കണ്ണ് ആ ചെങ്കണ്ണ് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ വാക്സിനേഷൻ എടുക്കാറുണ്ടോ ഇല്ല നന്നായിട്ട് പ്രോപ്പർ റെസ്റ്റും കാര്യങ്ങളും എടുക്കുക പിന്നെ പോളിയോ നമുക്കറിയാം പോളിയോ വാക്സിനേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നുണ്ടായിരിക്കും സ്മോൾ പോക്സിൻ്റെ വാക്സിനേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയുന്നുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ ഒരു സമയത്ത് ഒരു പാൻഡമിക് ആയിരുന്നു നമ്മുടെ സ്മോൾ പോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നീട് അതിന് വാക്സിനേഷൻ കണ്ടെത്തുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ടെണ്ണാണോ നിങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്തത് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ബി ആൻഡ് ഡി ആണ് കേട്ടോ മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് മാർക്ക് ചെയ്തോ തെറ്റിയോ കുഴപ്പമില്ല കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കുക കേട്ടോ ഇനി അടുത്ത് നോക്കാം വിച്ച് ഈസ് കറക്റ്റ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ബൈ എയർബോൺ ഡിസീസ് വായുവിലൂടെ വരുന്നത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ നോക്കിക്കേ എയറിലൂടെ വരുന്ന നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ട്യൂബർ കുലോസിസ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ മീസൽസ് അപ്പോൾ നോക്കാം കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ഇതാ മീസൽസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് വന്നു അല്ല അപ്പോൾ ഏതാ വരിക ഓപ്ഷൻ ഫോർ വരുന്നുണ്ട് ദേ ഫോർ രണ്ടെണ്ണത്തിൽ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഏതാണ് വേം ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിലൂടെ വരിക സോയിലൂടെയാണ് അപ്പോൾ ത്രീ അല്ല എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ് ത്രീ അല്ല അപ്പോൾ പിന്നെ ഏതാ വരിക ഓപ്ഷൻ ടു വരും ട്യൂബർ ക്ലോസിസ് ആൻഡ് ചിക്കൻ പോക്സ് എയർ വഴിയാണ് വരുന്നത് സോ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണോ എൻ്റെ കുട്ടികൾ മാർക്ക് ചെയ്തേ ഡി ആണോ മാർക്ക് ചെയ്തത് ഡെങ്കി ഫീവർ എഴുതിയ തെറ്റു കേട്ടോ പോളിയോ കറക്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ അര മാർക്ക് തന്നേക്കാം യെസ് റെഡി അപ്പോൾ ഇതും കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത് നോക്കാം
ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഓവറോളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു മൂന്ന് മാർക്കൊക്കെയാണ് മിസ് ആവാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് കാരണം നമ്മുടെ വാക്സിനേഷനിൽ ഒരു ഡൗട്ട് വരാം പിന്നെ നമ്മുടെ എയർബോൺ ഡിസീസസിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ഡൗട്ട് വരാം ബാക്കി എല്ലാം നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ച കാര്യം തന്നെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പം എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു മാർക്ക് തന്നെ സ്കോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കുന്നു തോന്നുന്നു ഇനി തെറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ വിഷമിക്കേണ്ട നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ മലയാളം ടൂവിൻ്റെ ലൈവ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ മലയാളം ടൂ പഠിപ്പിച്ച് തരാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ നാല് ആളുകളാണ് വരുന്നത് അർച്ചന മിസ് ഉണ്ടായിരിക്കും വർഷ മിസ് ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ മിസ് ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ജോബിൻ സാറും ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ് രണ്ട് മാർക്ക് പോയിട്ടുള്ളൂ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ കുഴപ്പമില്ല ഇതിൽ നിന്ന് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക എൻ്റെ കുട്ടികൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ യെസ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മിസ് ടാറ്റം ബൈ ബൈ പറയട്ടെ ടാറ്റം ബൈ ബൈ പറയട്ടെ റെഡി ആണോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ മലയാളം ടു ലൈവിൽ നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ അതുകൂടാതെ തന്നെ മോർണിംഗ് ബൂസ്റ്ററിൽ നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ എൻ്റെ എല്ലാ ചക്കര കുട്ടികൾക്കും ലവ് യു ഓൾ ബൈ ബൈ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി വൈകുന്നേരം കാണാം കേട്ടോ ഓക്കെ ബൈ 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 ബൈ